আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু রাব্বি ইসরাহলি সদরি ওয়া ইসরিলি আমরি আহলুল উদ্দাতা মিল লিসানি আফকাউ কালি বাংলাদেশ কিংবা পৃথিবীর যে প্রান্তি যে যেখানে আছেন না কেন সবাইকে আমি ডক্টর মোহাম্মদ সুফিলা প্রধান আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ পবিত্র রমজানুল মোবারক আজকে আমার তিনটা লাইভ বলেছি প্রশ্ন উত্তর পর্ব প্রশ্ন এবং উত্তর পর্ব অলরেডি আপনারা কমেন্টে অনেকে প্রশ্ন করেছেন ইনশাআল্লাহ আমি উত্তর দিব আর লাইভটি আপনারা ক্লিয়ার কথা শুনতে পারছেন কিনা জি জাবেদ আহমেদ রুবেল শরীফ সাহেব আপনারা আমার কথাটা কি স্পষ্ট শুনতে পারছেন কিনা একটু কমেন্টে যদি জানান তাহলে সুবিধা হবে কারণ অনেক সময় আমি লাইভ করেই গেলাম কিন্তু আপনারা কিছুই শুনলেন না লাভ হলো না একটু শোনা যাচ্ছে কি না কথা যদি স্পষ্ট একটু আমাকে বলেন তাহলে ভালো হয় নাম্বার ওয়ান আর দুই আপনারা যে ফোন নাম্বারটি দিয়েছি জিরো ওয়ান বরাবরের মতোই জিরো ওয়ান ডাবল নাইন ডাবল সেভেন জিরো টু ডাবল জিরো টু এই ফোন নাম্বারটিতে আপনারা সরাসরি ফোন দিয়ে এখন আমার সাথে প্রশ্ন করে আপনাদের উত্তর পেতে পারেন আর আমি কমেন্ট থেকে আপনাদের প্রশ্ন পর্ব এবং উত্তর দিব আপনারা কি আমার কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কি না জি সিলেট থেকে যাবে সব জি আমার এক্সাম সম্পর্কে কিছু বলার ছিল জি অবশ্যই সোহাগ গুড ইনিশিয়েটিভ স্যার থ্যাংক ইউ সোহাগ আপনাকে শোনা যাচ্ছে জি ধন্যবাদ সাজ্জাদ সাহেব অনেক অনেক ধন্যবাদ জি ভালোভাবে আপনারা শুনতে পারছেন তো আমি আজকে যে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো ইতিপূর্বে আমি বলেছিলাম ঈদে ব্যথা ও ওজন এই ঈদে ব্যথা এবং ওজন নিয়ে আমি কথা বলবো আজকে সম্ভবত বাংলাদেশের জন্য লাস্ট রমজানের লাস্ট দিন রোজা আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা সবাই এ পর্যন্ত বেঁচে আসি কারণ করোনার মতো প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে অনেক লোক বিশ্ব থেকে চলে গিয়েছে অনেক এখন হাসপাতাল আক্রান্ত অনেকে অসুস্থ হয়ে বাসায় আছেন বা বিভিন্ন রোগ সুগে আপনারা আছেন তো আমরা সবাই একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কারণ আমরা এখন আল্লাহ ফাঁক আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদেরকে এখন আল্লাহর দয়া আমরা বেঁচে আছি সবাই আমরা একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ যারা বলতে অসুবিধা আপনারা কমেন্টও লিখতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ফাঁক আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে তো আমরা আজকে আমি বিষয়টি রেখেছি ঈদে ব্যথা ও ওজন এ দুইটা বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো আগামীকালকে পবিত্র ঈদ উল ফিতর ইনশাআল্লাহ উদযাপিত হবে সবাইকে আমি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ডিসেবিলিটি ও রিহ্যাব থেরাপি স্পেশালিস্ট আপনাদেরকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক এবং আমার ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড ডিপিআরসি গেস্ট হাউস ডিপিআরসি ফার্মা ডিপিআরসির অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন থেকেও অ্যাজ এ চেয়ারম্যান আপনাদের সবাইকে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আশা করি আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীকাল পবিত্র ঈদ উল ফিতর এর নামাজ এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা পালন করতে পারব তো তবে এই বছরের শুভেচ্ছা বিনিময়টা একটু ভিন্ন হবে আর মূল কারণটা হচ্ছে যেহেতু করোনা মতো প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আছে ছোঁয়াছে রোগ আপনারা জানেন যে রোগের কারণে একজন থেকে আরেকজন আক্রান্ত হতে পারে স্পেশালি হাঁচি কাশির মাধ্যমে বেশি ছড়িয়ে থাকে রোগটি এবং আমাদের বিভিন্ন হাইজিনের অভাবে বা পয় পরিষ্কার অভাবে বা সতর্কতার অভাবে রোগটি ছড়াতে পারে সো আমরা যার যার বাসায় থেকে আমরা পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপন করব আমরা মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দূরে ডিস্টেন্সে থেকে আমরা কুশল আদি বিনিময় করব এই যে আমি কথা বলছি এভাবেও কিন্তু কুশল আদি বিনিময় করা যায় যারা আমার লাইফটি দেখছেন এবং যারা পরবর্তীতে দেখবেন এখন হয়তো অনেকে সময়ে পাচ্ছেন না তাদেরকে আবারও রমজানুল মোবারকের শুভেচ্ছা এবং অগ্রিম ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক 
तो दर्शक आमी चोले जाच्छी मूल विषय शेटो अच्छे ओजोन एवं बैठा ए जे एक्टिव मास हमरा सियाम पालन कलाम रोजा रखलाम तो रोजा जेटा आमी अरागे बोले ची प्रति रोजा शुरू ते आमी जो दी रोगी दर ओजोन देखी कारो जो दी ओजोन पंचाश के जी होय पौष्टिक के जी होय सत्तर के जी होय देखा जाए जी रोजा एक मास परे इधर परे पत्तेक्टर रोगी दुई के जी तीन के जी चार पास के जी ओजोन पोजन तो बेरे जाए तो ऐठा आमदे जोन आश्चर्य दुर्भाग गो ये पवित्र माहे रमजान शिक्षा आम्रा आश्चर्य छोटीक बाबे होतो कोट्टे पारी ना आम्रा बिकाले उतिरिक्तो इप्तार खेफिली राते प्रचुर खाबार खेफिली एवं सहरितियो प्रचुर खाबार खेफिली विभिन्नो भावे स्पेशल इप्तार टी आमदे जोन शब्चे बिशी खोतीर कारण होए दरा � আমরা আগামীতে যেন রোজাটা ঠিকমতো পালন করতে পারি সেই জন্য আমরা সবাই মহান রব্বুল আলামিনের কাছে অবশ্যই প্রার্থনা করব আমরা তার কাছে বিনীতভাবে খুব কেঁদে সবাই হাত জোর হাত উঠিয়ে তার কাছে দোয়া করব যেন আগামী রোজা আমরা ঠিকমতো রাখতে পারি তাহলে এই রোজার যে উদ্দেশ্য যে রোজায় উল্টো বাংলাদেশে ওজন বেড়ে যায় তবে এই বছরের রোজার আসলে একটু ভিন্ন ছিল এর মূল কারণটা হচ্ছে এই বছরে করোনার মতো ভয়ানক রোগের কারণে আমরা ডাক্তারও বলছিলাম যে আপনাদের সবাইকে প্রচুর ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে এবং প্রোটিন জাতীয় খাবার খেতে যার কারণে হয়তো একটু ওজন বেড়ে গিয়েছে কোনো অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ আমরা গত দেড় দুই মাস ধরেই খাবার সবাই খাচ্ছি বিভিন্ন ভিটামিন খাচ্ছি বিভিন্ন জিঙ্ক খাচ্ছি ওমেগা 3 খাচ্ছি আমরা ফিশ অয়েল খাচ্ছি আমরা ভিটামিন ডি খাচ্ছি আমরা মাল্টি ভিটামিন খাচ্ছি আমরা বিভিন্ন ফ্রুটস খাচ্ছি আমরা শাকসবজি খাচ্ছি আমরা প্রচুর প্রোটিন খাচ্ছি খেয়ে যাচ্ছি তো আমরা এই রমজানে সেভাবে খেয়ে আসছি যদি 1 2 কেজি ওজন বেড়ে গিয়েছে এত হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই ইনশাআল্লাহ আমরা ঈদের পর থেকে আবার সেটাকে কমিয়ে ফেলব শুধু ঈদের দিন আমরা যেহেতু ঈদের দিন বাংলাদেশে ট্র্যাডিশনালি ঐতিহ্যগত ভাবে আমরা কি করি ঈদের দিন বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাবার প্রচুর খেয়ে থাকি তো আমরা এবছর দয় করে কেউ মিষ্টি জাতীয় খাবার ওইভাবে খাবো না আসেন আমরা প্রতিজ্ঞা করি আমরা মিষ্টি জাতীয় স্পেশালি শর্করা আর চিনি এই যে হোয়াইট সুগার হোয়াইট সুগার ইজ এ পয়জন এটা হচ্ছে শরীরে ইনফ্লামেশন তৈরি করে শরীরে ইনফ্লামেশন মানে প্রদাহ তৈরি করে এই প্রদাহ থেকে মিষ্টি প্রদাহ তৈরি করে প্রচুর रिफाइन्ड जो सुगर गुलास है ये गुलाब फ्रोडा हो तो रिकोते करे देखते खूब सुंदर लगे ठीक ना चक चक करे झक झक करे किंतु बेसिकली तो रिले बेथा तो रिकोरे प्रोडा हो तो रिकोरे ऐते बेथा पूरी मनारो बेरे जाए आर आम्रा प्रति रमजाने प्रति दिन बिकाल इत्तरी ते आम्रा की पियाजू खेची लाखेची � अली व्हाइट पॉइजन एक बारी खाबो ना आर आम्रा जो दी का कार्बोहाइड्रेट खायो शेठा आम्रा भात बा लाल चावलेर भात बा लाल चावलेर रूटी सामान्य पुरी माने बार नूडल्स आम्रा खेते बारी तो अबे शेठा पुरी मितो किंतु आम्रा मिस्टी जतियो कुनो प्रोसेस मिस्टी आम्रा खाबो ना खाबो ना खाबो ना ताहोले आमादेर � ইনশাআল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই আমরা আগামী ঈদের দিন পালন করার পর থেকে আমি যে কথাটা রোগীকে যারা অতিরিক্ত ওজন আমি বলে আসছিলাম যে আপনারা প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সুন্নত পালন করব যে আমরা সোম এবং বৃহস্পতিবার রোজা রাখব এবং এই রোজা যেভাবে এই আমরা ফরজ রোজাগুলো রেখেছি ঠিক আমরা আমরা রোজা রাখব এবং আমরা মিষ্টি জাতীয় খাবার খাব না আমরা ইফতারি করব কির মাধ্যমে আমরা প্রোটিন জাতীয় খাবারের মাধ্যমে কিভাবে আমরা দুইটা সিদ্ধ ডিম খেতে পারি আমরা ইফতারিতে আমাদের এখন বিভিন্ন ফল পাওয়া যায় আমরা যাদের ডায়াবেটিস নাই তারা ডাইরেক্ট ফ্রেশ ফ্রুটস বা ফ্রেশ ফল আমরা জুস করে খেতে পারি তারা খেয়ে ফেলতে পারি ভাত মাছ তরকারি प्रोचुर आम्रा प्रोजने मूर्गीर मांसो इवन की गोरुर मांसो आम्रा खेते पड़े तो अबे शेटा पूरी मितो खेत होगे प्राय रुगी देखी जी आम्रा रुगी देर के पौरा मशोदी जी खाबार कम खाओ 
আবার কিন্তু আপনারা অনেকেই বলেন যে মাথা ঘুরায় স্যার কি করব বা খিদা আপনার টেন্ডেন্সি হয় হ্যাঁ যে খিদা মানে খাবার বা খাবার দেখলি খেতে ইচ্ছা করে বা খাবার সামনে আসলে না খেয়ে পারেন না এটা হয়ে থাকে এই জন্য আমরা বলি যাদের এই জাতীয় টেন্ডেন্সি আছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাপেটাইট বা আমাদের যে খাবার টেন্ডেন্সি অ্যাপেটাইট বা অ্যাপেটাইটটা আমাদের কমে ফেল করার জন্য রাসবেরি কিটন তৈরি যে আপনার ক্যাপসুল পাওয়া যায় রাসবেরি কিটন যেটা অ্যাপেটাইট কমা হ্যাঁ এই রাসবেরি কিটন এটা একটা একটা ফল বেরি ফল যে যে ফল থেকে আর একটা হচ্ছে প্রসেস ফুড আমরা প্রসেস ফুড প্রসেস ফুড জিনিস অনেকে আপনারা জানেন না হোয়াট ইজ প্রসেস ফুড প্রসেস ফুড হচ্ছে যে বিভিন্ন এই যে বড় বড় দোকানগুলোতে আছে যেটা সুপার শপ বলি আমরা এই সুপার শপ বা বিভিন্ন দোকানে বা বড় বড় কনফেকশনারি বা বিভিন্ন বড় দোকান থেকে আমরা ফুড যেগুলো নিয়ে আসি বিভিন্ন মাংস প্যাকেট বিভিন্ন মাছ ইভেন কি বিভিন্ন শাক সবজিও প্রক্রিয়া যা আছে দিস ইজ প্রসেস ফুড প্রসেস ফুড না খেয়ে আমরা নিজেদের আঙ্গিনা লাগাতে পারি এর আগেও আমি বলেছিলাম পেঁয়াজের সময় যখন পেঁয়াজের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল পেঁয়াজ কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের উঠোনে সব জায়গায় আমরা ইভেন কি ঢাকা শহরে অনেকের জায়গায় টবে পেঁয়াজ লাগানো সম্ভব হয়ে উঠছিল কিন্তু আমরা সেটা করি নাই আসুন আমরা যার যার বাড়ির আঙ্গিনা যার যতটুকু জায়গা আছে স্পেশালি যারা ম্যাক্সিমাম পিপল আমাদের বাংলাদেশে গ্রামেতে থাকে গ্রামে প্রচুর জায়গা আছে করে নিজেদের শাক সবজি নিজেরা চাষ করব নিজেদের ফ্রেশ খাবার নিজেরা খাবো এতে আমাদের এক্সারসাইজ হাঁটা হাঁটা এবং হাঁটা সাইক্লিং সাঁতার কাটা এখন গরমের সিজন যারা গ্রামে আছেন পুকুরে আপনারা এবং নদীতে নিরাপদে সাঁতার কাটতে পারেন শুধু সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা একসাথে করবেন না আলাদা আলাদাভাবে করবেন ইনশাল্লাহ আপনারা এতে ওজন অনেক অংশেই আপনাদের কমে যাবে আর মিষ্টি জাতীয় খাবার আমরা কমিয়ে ফেলি ইনশাল্লাহ আমাদের অনেকের উপকারে আসবে আমি কিছু প্রশ্ন নিচ্ছি যেটা অলরেডি কমেন্টে আসছিল আগের হচ্ছে মোহাম্মদ শরীফ লিখেছেন আমার মার সব সময় শুধু হাত পা কাপে মাঝে মাঝে সারা শরীর কাপে পা দুটো অবশ্যই আসে মাঝে মাঝে নিউরো দেখিয়েছি কোনো উপকার হয় না কি করব জি শরীফ সাহেব আসলে হাত পা অনেক কারণে কাঁপতে পারে যেমন রেস্টিং ট্রেমন রেস্টিং ট্রেমনটা কি मस्तिष्क विभिन्न रोग स्पेशलिजम বা বিভিন্ন মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস বা বিভিন্ন নিউরোলজিক্যাল সমস্যা হয়ে থাকে তো আপনার মার সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো ব্রেনের একটা এম আর আই করে দেখতে হবে পাশাপাশি ওনার সিবিসি করে দেখতে হবে এবং ডায়াবেটিস বা অন্যান্য সমস্যা এগুলো আছে কিনা এগুলো দেখতে হবে আমি বলবো আপনার মা অন্তত এক ঘন্টা রাস্তায় এক ঘন্টা নিরাপদ একটি রাস্তায় ওনাকে হাঁটতে বলেন অনেক উপকার আসবে ওনার উনি যদি গ্রামে থাকে সাঁতার কাটতে পারে সাঁতার কাটতে অনেক উপকারে আসবে তারপরে হচ্ছে এক্সারসাইজ বিভিন্ন এক্সারসাইজ আমি আমার ইউটিউব ফেসবুকে দিয়েছি জাস্ট পিছনে ভিডিওগুলোতে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ উপকারে আসবে তারপরও ওনাকে যেটা আমি বলবো ট্যাবলেট মিকোবেলামিন পয়েন্ট ফাইভ এমজি ট্যাবলেট মিকোবেলামিন পয়েন্ট ফাইভ এমজি একটা করে দুবেলা উনি দুই তিন মাস খেতে পারে পাশাপাশি ওনাকে যেটা হবে যে এক্সারসাইজ এগুলো কথা বলছি এগুলো করতে পারে তো এই ক্ষেত্রে কিছু নিউরোলজিক্যাল ওষুধের প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আপনার মাকে দেখা নিউরো ডাক্তার দেখে উপকার না হয়ে থাকে আপনি নিকটস্থ আরেকজন ডাক্তারকে একটু চেঞ্জ করে দেখাতে পারেন আচ্ছা মুন তাহা আপনি লেখেছেন ওজন কমাতে হলে কি করব জি আমি ইতিমধ্যেই ওজন নিয়ে কথা বলেছি মুন তাহা সাহেব প্রথমত ওজন হওয়ার মূল কারণটি হচ্ছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস খাদ্যাভ্যাস আমরা যদি অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট শর্করা জাতীয় খাবার যেমন বিভিন্ন প্রসেস ফুড চিনি মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশি খাই প্রচুর ভাত খাই রুটি খাই তাহলে আমাদের বা এই জাতীয় খাবার যেমন বিস্কেট নুডলস এগুলো বেশি খাই তাহলে আমাদের কার্বোহাইড্রেটের কারণে আমাদের ওজনটা বেশি বেড়ে থাকে তাছাড়া বিভিন্ন যেটা হচ্ছে 
চর্বি জাতীয় খাবার স্পেশালি বিভিন্ন মাংস যদি আমরা বেশি খাই যদি ফাস্ট ফুড খাই কোল্ড ড্রিংকস খাই তা থেকেও আমাদের ওজন বেড়ে যায় তাছাড়া বিভিন্ন হরমোনাল সমস্যা থেকে ওজন বেড়ে যেতে পারে যেমন থাইরয়েড হরমোনের কারণে তাছাড়া বিভিন্ন রোগ শোকে ওজন বেড়ে যেতে পারে বিভিন্ন নিউরোলজিক্যাল এবং মানসিক রোগের ওষুধ থেকে ওজন বেড়ে যেতে পারে তাছাড়া ইনঅ্যাক্টিভিটি হাঁটা চলাফেরা কাজকর্ম কায়িক পরিশ্রম যদি কেউ না করে তা থেকেও ওজন বেড়ে যেতে পারে তো এই কারণগুলো যদি আমরা কমিয়ে ফেলতে পারি ইনশাআল্লাহ ওজন কমে যাবে তারপরে হচ্ছে অনেকের অ্যাপেটাইট বেশি থাকে হ্যাঁ খাদ্য মানে খাবারের টেন্ডেন্সি খাওয়ার বেশি থাকে তাদেরও ওজন অনেক কাংশে বেড়ে যায় তো আশা করি আমি ইতিমধ্যে আপনাকে এই যে ভিডিওটি দেখেছেন ইনশাআল্লাহ আপনার সেইটা আপনার উপকারে আসবে ওখানে উত্তরটা আপনি পেয়ে গেছেন রহমতুল্লাহ আপনি বলেছেন মায়ের কোমরের একটি হার ক্ষয় হয়েছে ডাক্তার দেখাচ্ছি ভালো হচ্ছে না চলাফেরা করতে পারে না বয়স ষাট পরামর্শ চাই অবশ্যই ষাট বছর বয়সে এবং আফটার ফর্টি ফর্টি উদ্ধ নর নারী স্পেশালি মহিলারা যাদের চল্লিশ হয়েছে এবং পঞ্চাশের উপরে গিয়েছে এবং পুরুষ পঞ্চাশের উদ্ধ তাদের সেনাইল অস্টিপোরেসিস ডেভেলপ করে মহিলাদের অস্টিপোরেসিস ডেভেলপ করে স্পেশালি তাদের যে ফিমেল সেক্স হরমোনগুলো আছে যে স্ট্রোজেন প্রজেস্টোরন বিভিন্ন যখন তাদের মাসিক বা পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায় তখন হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সের কারণে অস্টিও প্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি কমে গিয়ে প্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন পরিপাকতন্ত্রে বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে তখন তারা যে খাবারগুলো খায় এটা শরীরে অ্যাবজর্ব কম হয় গিয়ে ওখানে আপনার বোন বোনে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি বা ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিস আয়রন খনিজ লবণ জিঙ্ক এগুলো ডিপোজিশন হতে বাধা দেয় তো এই ক্ষেত্রে হার ক্ষয় হতে পারে তাছাড়া বিভিন্ন আঘাতে পড়ে গিয়ে কাজকর্ম চলাফেরায় আপনার মা হয়তো তার কোমরে হার ক্ষয় হতে পারে তো ভয় পার কোনো কারণ নাই নিয়মিত ওনাকে ব্যথায় কুসুম গরম শেখ দিতে বলেন ব্যথানাশক মলম দিতে বলেন ওনাকে নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা করতে বলেন কোমর ব্যথা যে সকল ক্ষয়ের যে এক্সারসাইজগুলো আমি দিয়েছি ক্ষয় হলে কি এক্সারসাইজ করবে সেগুলো একটু ইউটিউব এবং ফেসবুকে আমার এখানে ঢুকবেন সেখানে লাগবেন অস্টিও আথ্রাইটিক এক্সারসাইজ বা ক্ষয় হওয়ার এক্সারসাইজ দেওয়া আছে এগুলো একটু করতে পারেন উপকারে আসবে তাছাড়া উনি ভিটামিন ডি খেতে পারেন ভিটামিন ডি খুবই উপকারী এটা বাজারে ইঞ্জেকশান কোলি ক্যালসিফেরল সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোলি ক্যালসিফেরল ইঞ্জেকশান তিন লাখ ইউনিট এটা যদি পাওয়া যায় যদি আপনারা কেউ না খেয়ে থাকেন গত এক বছরের মধ্যে যাদের বয়স আঠারোর উপরে বা তিরিশের উপরে তারা প্রতি প্রতি সাত দিন পর পর একটা এভাবে পাঁচ সপ্তাহে পাঁচটি ইঞ্জেকশান ভিটামিন ডি থ্রি খেতে পারেন তবে বছরে যদি খেয়ে থাকেন প্রতি বছরে পাঁচটার বেশি না খাওয়াই ভালো এখন ভিটামিন ডি নিয়ে আমরা যেমন হাড়ো জোড়ার ক্ষতির কথা বলছি না কমে গেলে হতে পারে পাশাপাশি ভিটামিন ডি যদি টক্সিসিটি হয় এখন কিন্তু আমরা করোনার জন্য বলছি ভিটামিন ডি খেতে অনেকে খাচ্ছেন তো খাচ্ছেন খাচ্ছেন তো খাচ্ছেনই ভাই এতে কিন্তু টক্সিসিটি ডেভেলপ করতে পারে যদি সেটা হান্ড্রেডের উপরে চলে যায় তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যা হতে পারে আপনি ইভেন কি ফিট হয়ে আইসিউ তো চলে যেতে পারেন সো আমি বলবো যারা দীর্ঘদিন ভিটামিন ডি খাচ্ছেন তারা একটা আদর্শ ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা প্রপার মান নিয়ন্ত্রণ করে ভিটামিন ডি টেস্ট করা হয় সেখানে টেস্টটা করে দেখতে পারেন আপনার ব্লাডে ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের লেভেল কত আছে দুইটা স্বাভাবিক থাকে তাহলে আর খাওয়ার দরকার না যদি ইনসাফিসিয়েন্ট থাকে বা কম থাকে তাহলে আপনারা পাঁচটা খেতে পারেন বছরে আর যদি সেটা চলে যায় অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে বন্ধ করে দিতে হবে বন্ধ করে দিতে হবে তো ওনাকে আপনি ভিটামিন ডি দিতে পারেন পাশাপাশি ওনাকে বিভিন্ন যেমন ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি তো বললামই তারপরে হচ্ছে গ্লুকোসামাইন কন্ড্রোটিন সালফেট এই জাতীয় সাপ্লিমেন্ট গুলা অবশ্যই একটা করে দুবেলা যদি কম্বাইন পাওয়া যায় সবচেয়ে ভালো অনেক উপকারে আসবে তারপর হচ্ছে এবং মিনারেলস একসাথে যদি কম্বিনেশন পাওয়া যায় একটা করে দুবেলা অনেক উপকারে আসবে তারপরও কিছুদিন ব্যথানাশক ওষুধ ওনাকে দিতে পারেন তারপরে ভিটামিন বি ওয়ান বি সিক্স পাওয়া যায় একটা করে দুবেলা এগুলো খেতে পারে ব্যথানাশক ওষুধ টানা এক সপ্তাহ পনেরো দিন খেতে পারে কোনো অসুবিধা নাই তারপরেও যদি ব্যথার ওষুধে কাজ না হয় তাহলে কিন্তু আর খাওয়ানো যাবে না ব্যথার ওষুধের জন্য সিরাম ক্রিয়েটিন ইনটেক খা দরকার সবার যে সিরাম ক্রিয়েটিন লেভেলটা ঠিক আছে কিনা স্পেশালি কিডনি টেস্ট করে দেখতে হবে প্রশ্ন করেছেন আসলে আমার এখানেও আজকে দেখা যায় যে ইন্টারনেটটা খুবই স্লো আমি চেষ্টা করছি মূল 
আজকের ভিডিওটাতে ঢুকা যায় কিনা আপনারা যে সাজ্জাদ সাহেব আমি দেখছি আপনার কমেন্ট কিন্তু আমি পুরোটা পড়তে পারছি না এখান থেকে আমি ট্রাই করতেছি একটু যদি দেখা যায় তাহলে অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এখন আমি কিছু প্রশ্ন পড়ি আপনাদের অলরেডি কমেন্টে আসছে কেয়া বিনতে রহমত আলী আপনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমার আম্মা প্যারালাইসিস দের বছর ধরে 15 দিন আগে দাঁড়ানো থেকে পরে ডান হাতটা অল্প যে হাতটা অবশ্য সেই হাতের হাড়ি ফেটে গেছে এখন ক্যালসিয়াম ওষুধ খাইতেছে ব্যথা ওষুধ খাইতেছে এখন কি করণীয় কি কোন সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা আপনার মার যেহেতু হাড় ফেটে ফেটে গিয়েছে এক্সরে করে দেখতে হবে যেহেতু এক্সরে তে আপনার কথা মনে হচ্ছে যে ফেটে গিয়েছে তো সেটাকে যদি লাইনে থাকে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক থাকে তাহলে অবশ্যই ওনাকে হাতে প্লাস্টার করে দেওয়া উচিত প্লাস্টার করে কিছুদিন রাখা বা যদি প্লাস্টার করা সম্ভব না হয় এলবো ব্যাগ হ্যাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে ব্যাগটা দিয়ে রাখবেন অন্তত দের মাস এভাবে আপাতত থাকেন কারণ হচ্ছে হার জোড়া নেওয়াটা আগে জরুরি কারণ হার জোড়া না নিলে তো এক্সারসাইজ করানো যাবে না তো উনি ক্যালসিয়াম খেতে পারে স্পেশালি কোরাল ক্যালসিয়াম খুবই ভালো কোরাল ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট কোরাল ক্যালসিয়াম প্রতিদিন রাতে একটা করে খাবারের পর উনি খাবে আর উনি যদি ভিটামিন ডি না খেয়ে থাকে ইনজেকশন কোলি ক্যালসিফারল তিন লাখ ইউনিট একটা করে সাত দিন একটা করে প্রতি সপ্তাহে একটা প্রতি সপ্তাহে একটা সাজেজ আজকে যদি খায় আজকে কি বার আজকে রবিবার প্রতি রোববারে একটা এভাবে পাঁচ রবিবারে পাঁচটা খাবে তো পাশাপাশি ওনাকে দুধ খাওয়াতে হবে হ্যাঁ খুবই ইম্পর্টেন্ট যাবে না ডিম প্রতিদিন একটা করে খাওয়াতে হবে তাহলে হাড়ি হাড় খুব দ্রুত জোড়া লেগে যাবে ব্যথানাশক ওষুধ যদি বেশি ব্যথা খাওয়াতে পারেন যেহেতু স্টোক করেছে সবচেয়ে ভালো ন্যাপ্রক্সেন ন্যাপ্রক্সেন গ্রুপের ওষুধ ফাইভ হান্ড্রেড একটা করে দুই বেলা সাথে অবশ্যই অ্যান্টি আলসারেন রোমিপ্রাজম খাওয়াতে হবে আশা করি উত্তর পেয়েছেন মাহমুদা ইসলাম আপনি লেখেছেন স্যার আমার পেটের উপরিভাগে বাম পাশে ব্যথা হয় মনে হয় যেন বাতাস জমে খুব ভারী বোধ করি কিসের সমস্যা জি সম্ভবত আপনার কোনো গ্যাস্ট্রাইটিস সমস্যা ভুগছেন তো আমি আপনাকে যেটা বলবো আপনি অমিপ্রাজল একটা করে দুবেলা টানা এক মাস খান পাশাপাশি আপনার যদি ডায়াবেটিস না থাকে তাহলে আধা পাকা মানে কিছুটা হলুদ হয়ে গিয়েছে পেঁপে খাবেন প্রতিদিন কাঁচা সেটা সেটা প্রতিদিন কিছু পেঁপে মানে একটা পেঁপের অর্ধেকটা করে খেলি হবে এটা অনেক উপকারে আসবে তারপরে ইসুক গুলের ভুসি ফ্রেশ ভালো ভালো মানের ইসুক গুলের ভুসি খাবেন তবে ভুসির মধ্যে কোনো চিনি দেওয়া যাবে না বা গুড় দেওয়া যাবে না সর্বোচ্চ আপনি এক চামচ মধু দিতে পারেন যদি আপনার ডায়াবেটিস না থাকে আপনার পেটের এই গ্যাস গ্যাস চলে যাওয়ার আরো ভালো পদ্ধতি আছে হাঁটতে হবে হাঁটতে হবে হাঁটতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে তাহলেই আমাদের পেরিস্টালসিস মুভমেন্ট হবে হ্যাঁ গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল তাহলে এইসব গ্যাস ট্যাস এগুলো ইনশাআল্লাহ থাকবে না মইনুল লিখেছেন স্যার আমি গত কিছুদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলাম অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করার পর জ্বর কমেছে কিন্তু হঠাৎ করে গত দুই দিন ধরে কোমর থেকে পা পর্যন্ত ব্যথা করছে ঘুমালে ঘুমালে ঠিক থাকে হাঁটতে গেলে আবার শুরু অবস্থা আমি কি করব ধন্যবাদ যে আপনি জ্বর থেকে উত্তরণ পেয়েছেন মইনুল সাহেব কারণ এখন মাঝে মাঝে একটু আমারও মাঝে মাঝে গলা ব্যথা হয় আমাকেও একটু ভয় লাগে স্বাভাবিক ভয় পাওয়া সিজনটা এবং পরিস্থিতিটা আসলে ভালো না বিশ্বের বড় বড় হ্যাঁ যারা মন্ত্রী মিনিস্টার আছেন প্রেসিডেন্ট অনেকেই এখন ধরাশায় করোনায় সো যার কারণে একটু ভয় লাগাটি স্বাভাবিক তো আপনি আল্লাহ রহমতে অশেষ মেহরবাদিতে ভালো হয়ে গিয়েছেন কোনো অসুবিধা নাই আর আমরা যেহেতু আমি রুগী দেখি প্রতিদিন আমি সকাল দশটা থেকে আল্লাহ রহমতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত রুগী দেখছি আমাদের যেহেতু রুগী এক্সপোজার হয় রুগী আসে আর অনেক ডাক্তার ইতিমধ্যে ভয়ে মানে এই রোগে মারা গিয়েছেন তো আমরা একটু ডাক্তার আসলে ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধা যেহেতু আমাদের একটু স্বাভাবিক একটু সমস্যা একটু ইয়া থাকে তারপরও আমি আল্লাহর উপরে তাকল করে আল্লাহ রহমতে আর উপর আল্লাহর উপরে হিসাব নির্ভর করে রুগী দেখছি ইনশাআল্লাহ এবং চেষ্টা করছি প্রোটেকশনগুলো পড়ার জন্য এই যে আমরা মাস্ক ইউজ করি বিভিন্ন গ্লাভস বা গগলস চেষ্টা করি শুধু রুগীদেরকে বলবো যারা আমাকে দেখাতে আসবেন প্লিজ দয়া করে আপনারা অবশ্যই মাস্ক পরে আসবেন আমি প্রায় দেখি রুগী আমার কাছে আসে এসে রুমে ঢুকে ঠিকই কিন্তু হঠাৎ করে খাট করে মাস্ক কথা বলা শুরু করে আমরা বুঝি না গত দুই তিন মাস ধরে আমরা প্রচার প্রসার সরকার চালাচ্ছে গণমাধ্যম বিভিন্ন বিশ্বের সবাই তারপর আপনারা এই কাজটা করেন প্লিজ 
দয়া করে মাস্ক খুলবেন না অন্তত চেম্বারে আসলে হাসপাতালে আসলে আপনি নিজেও তো আক্রান্ত হতে পারেন সো এটা করা যাবে না মাস্ক পরার অভ্যাস করেন মাস্ক পরার অভ্যাস করেন হ্যাঁ হাতে নিয়মিত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন বা সাবান দিয়ে বিশ মিনিট হাত ধোয়া বিশ সেকেন্ড হাত ধোয়ার যে পদ্ধতিটা বলা হয়েছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে তা মেনে চলবেন তো এই জিনিসগুলো আমাদের করতে হবে তো মনুল সাহেব আপনাকে যেটা বলবো ভয়ের কোনো কারণ নেই আপনি আরো কিছুদিন রেস্টে থাকেন ব্যথা গরম শেখ দিতে পারেন হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে আর আমি কিছু ব্যায়াম দিয়েছি দেখবেন স্টেটিক ব্যাক এক্সারসাইজেস মানে কোমর ব্যথার কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে এগুলো একটু করে দেখেন এত ভালো না হলে আরো সপ্তাহখানিক ওয়েট করেন ভাই এত তারা হুরার কোনো কারণ নাই সপ্তাহখানিকের মধ্যে যদি ভালো না হয় তাহলে হয়তো আপনাকে ব্যথার কোনো ওষুধ খেতে হবে যেহেতু আপনি মাত্র ব্যথার থেকে উত্তরণ জ্বর থেকে উত্তরিত হয়েছে তো আমি আশা করি আপনার একটু ধৈর্য ধরতে হবে সামসুন সুমি আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম সামসুন নাহার বয়স তিরিশ আমার রিউমাটিক আর্থারাইটিস আছে তার জন্য আমি নিয়মিত সালাজিন ফাইভ হান্ড্রেড ট্যাবলেট খেয়ে যাচ্ছি আমি এখন বেবি নিতে চাইতেছি আমি কি এখন নিয়মিত সালাজিন ওষুধ খেতে পারবো কিনা যদি আপনার আল্লাহ রহমতে আপনি ব্যথা অনেক ভালো আপনি হাঁটা চলাফেরা করতে পারেন আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেসটা ভালো আছে আপনি হাঁটতে পারেন নিয়মিত এক ঘন্টা দুই ঘন্টা করে আপনি যদি সুস্থ থাকেন এখন তাহলে আপনি ইনশাল্লাহ অবশ্যই বেবি নিতে পারবেন তবে আমি বলবো আগে ফিজিক্যাল ফিটনেসটা আপনাকে ইম্প্রুভ করতে হবে বেবি নেওয়ার পূর্বে রিহ্যাবিলিটেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট ফিজিক্যাল থেরাপি খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা মাকে বলবো যারা আপনারা বেবি নেবেন তারা অবশ্যই ফিজিক্যাল ফিটনেসটা আগে দেখে নেবেন যে আপনি শারীরিকভাবে ফিজিক্যালি মানসিক এবং শারীরিকভাবে ফিট আছেন কিনা সেটা যদি ফিট থাকেন অবশ্যই বাচ্চা নিতে পারবেন তবে যেহেতু সালফা সালাজিন এটা ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ এটা টেরাটোরজনিক ইফেক্ট করতে পারে ফিটাসকে বাচ্চার ক্ষতি করতে পারে সেহেতু আপনাকে এই ওষুধটা অন্তত তিন মাসের জন্য বন্ধ করে দিতে হবে আফটার থ্রি মান্থ দেন আপনি হয়তো বেবি না ট্রাই করতে পারেন এই তিন মাস ওষুধটা না খাওয়াই ভালো ইন দ্য মিন টাইম আপনি ব্যথার ওষুধ মাঝে মাঝে খেতে পারেন এক্সারসাইজ করবেন ফিজিক্যাল থেরাপি কোন প্রপার অবশ্যই রেজিস্টার্ড ফিজিক্যাল থেরাপিস্টের কাছে আপনি থেরাপি নিতে পারেন আর এর মধ্যেও থেরাপি এক্সারসাইজ ব্যায়াম কুসুম গরম শেখ বিভিন্ন যে প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলো আপনি ব্যবহার করে আপনি হয়তো চালাজিন বন্ধ করে দিয়ে দেন আপনার এই কাজটা করতে হবে যে আপনি বেবি না ট্রাই করতে হবে আশা করি উত্তর পেয়েছেন সেলিম খান আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম রহমাতুল্লাহ এমাতল কুতুব আলহামদুলিল্লাহ যে আপনাকে আলহামদুলিল্লাহ রিপন সরকার শুনতে পাচ্ছেন ধন্যবাদ সিলেট থেকে যাবে সব সময় স্যার সমস্যা ভুগছি কি সমস্যা যাবে সব সেটা আপনি লেখেন নাই আলতাফ উদ্দিন অগ্রিম ঈদ মোবারক আপনাকেও ঈদ মোবারক সজীব শেখ আসসালাম ওয়ালাইকুম স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ 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 আপনারও আশা করি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে সবাইকে ভালো রাখবেন হ্যাঁ সবাই মনোবল একটু দৃঢ় করেন ইনশা আপনার কারণে আরেকটা লোক আক্রান্ত হয় তাহলে আপনার আপনার জন্য ক্ষতি হয়ে দাঁড়াবে সো আমরা নিজেরা ট্রাই করব যেন আরেকজনের ক্ষতি না হয় আমার মাধ্যমে যেন আরেকটা রুগী না হয় আর আমার মাধ্যমে যেন আরেকজন এই করোনার মতো রোগী আক্রান্ত না হয় তিনি আসসালাম আলাইকুম স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি নিশ্চয়ই আপনিও ভালো আছেন বিশ্বজিৎ দেবনাথ স্যার কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি আশা করি ভালো আছেন জাবেদ আহমেদ জি শুনতে পাচ্ছি ভাই মোস্তাফিজুর রহমান জি জিনি আমি হরমোন থাইরয়েড বিষয়ে কিছু বলতে চাই জি বলেন কি বলবেন লেখেন নাই বলতে যদি চান আমি কিছু ফোন নেই ফোনটা নিব আপনারা যদি কেউ আমাকে ফোন দিতে চান এই ফোন নাম্বারটিতে ফোন দিবেন জিরো দেখেন স্ক্রল মানে আমার লাইভের উপরে দেওয়া আছে ঠিক না ফোন নাম্বারটি লাইভের উপরে দেওয়া আছে কিনা ভাই আপনারা যারা দেখছেন লাইভটি আর অবশ্যই একটু জিনিস মনে করিয়ে দিই যদি এই লাইভটি এই পরামর্শগুলা যারা ব্যথায় ওজনে এবং বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা ভুগছেন আপনার অনেক প্রিয়জন অনেক বন্ধু বান্ধব মা ভাই বোন তারা হয়তো একই রকম সমস্যা ভুগছে তারা হয়তো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারছে না করোনার কারণে বা অনেক দূরে আছে বা গ্রাম থেকে শহরে এসে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয়ে উঠে না আপনারা অবশ্যই তাদেরকে এই ভিডিওটি ট্যাগ করে দিবেন এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন এই ভিডিওটি জনকল্যাণে ইহকাল এবং পরকালের আখেরাতের সমৃদ্ধি শান্তির জন্য এবং সোয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন আমি যে পরামর্শগুলো দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ হয়তো তাদের সেটা পরবর্তীতে তারা যখন ফ্রি হবে এটা দেখে তাদের উপকারে আসবে 
আপনারা জিরো ওয়ান ডাবল নাইন ডাবল সেভেন জিরো টু ডাবল জিরো টু এই নাম্বারটিতে ফোন দিয়ে আমার সাথে কথা বলতে পারেন ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের ফোনে ফোনের উত্তরও দিব সাদরুল ইসলাম আমার এক্সাম সম্পর্কে কিছু বলার ছিল যে সাজুল সাহেব কি এক্সাম সেটা বলেন নাই সজীব শেখ ঈদ মোবারক মোহাম্মদ সাজ্জাদ শুনতে পাচ্ছি আরজুমিয়া রাজু লিখেছেন যে আরজুমিয়া রাজু আমি একটা ফোন নিয়ে আসছি তারপরে আপনার কাছে হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম আপনার নাম পরিচয় কোথা থেকে ফোন দিয়েছেন বলে প্রশ্ন করুন আমি ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বলছি একটু জোরে বলতে হবে ভাই কথা স্পষ্ট না রংপুর থেকে জি বলেন কি সমস্যা খুব সংক্ষেপে বলে ফেলেন কি কি ওষুধ খাচ্ছেন কি কি চিকিৎসা নিচ্ছেন আচ্ছা ফলিক এসিড আচ্ছা এতে আপনি আগের চেয়ে কতদিন ধরে সালাদিন খাচ্ছেন এখন আগের চেয়ে কি আপনি ভালো নাকি শরীরে বিভিন্ন জোড়া ফিক্সড হয়ে গিয়েছে আচ্ছা তো ইনশাল্লাহ আপনি লাইফটিতে মনোযোগ দেন আমি উত্তর দিচ্ছি যে রাজু সাহেব যে ওনার হচ্ছে রংপুর থেকে অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস আমি অনেকবার অ্যানকাইলোজিং নিয়ে কথা বলেছি অনেকে অ্যানকাইলোজিং এর কিছু এক্সারসাইজে ভিডিও চেয়েছেন আমি দুঃখিত আবার ওই সময়ের জন্য দিতে পারি না তারপরও যে সকল এক্সারসাইজগুলো মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ বলে ইউটিউব এবং ফেসবুকে আমার পেজে দিয়েছি ইউটিউবে দিয়েছি সেগুলো অ্যানকাইলোজিং এর অনেক উপকারে আসবে আপনারা সেটা করতে পারেন আসেন অ্যানকাইলোজিং হচ্ছে একটা অটি ইমিউন ডিসঅর্ডার অনেকগুলো আর্থ্রাইটিস টু হান্ড্রেড টাইপ আর্থ্রাইটিস আছে প্রায় নেয়ার অ্যাবাউট এই আর্থ্রাইটিসের মধ্যে পুরুষদের অন্যতম হচ্ছে অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস এখানে একটা জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর জড়িত জি এবং একটা অ্যান্টিজেন জড়িত এস এল এ টু বি টোয়েন্টি সেভেন অ্যান্টিজেন অনেকের পজিটিভ আর থাকে তবে আমরা ক্লিনিক্যালি বুঝতে পারি স্কবার্স টেস্ট যদি পজিটিভ আসে তাহলে এবং বিভিন্ন জয়েন্ট মোশান করে বা অ্যানকালোসিস মানে জমে যাওয়া বা ফিক্সড হয়ে যাওয়া বা জোড়াগুলো একসাথে লেগে যাওয়া এখন একটা মানুষ যদি আমাদের হাত পা মুভমেন্ট আমরা করতে পারি হাত উঠাতে পারি ঘাড় ঘুরাতে পারি উঠবস করতে পারি নামাজ পড়তে দৌড় দিতে সব কিছু করতে পারি যদি সেই ক্ষেত্রে জোড়াটা জমে যায় বা আটকিয়ে যায় তাহলে কি হবে তাহলে মানুষ লাইক এজ মূর্তি স্ট্রেচু হয়ে যাবে মুভমেন্ট করতে পারে না তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনাকে যে সালফা সালাজিন ওষুধটা খাচ্ছেন এটা একটা ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ আপনি অবশ্যই কন্টিনিউ করেন তবে প্রতিদিন সাথে একটা ফলিক এসিড বা ফলিসন ট্যাবলেট রাতে আপনাকে খেতে হবে সালফা সালাইজিন আয়রন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি করতে পারে এনিমিয়া সো যেন সেটা না হয় এটা এক নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনাকে ভিটামিন ডি এর লেভেল এবং ক্যালসিয়ামের লেভেল দেখে ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়াম পর্যাপ্ত মাঝে মাঝে খেতে হবে তবে ব্লাড টেস্ট না করে খাওয়া যাবে না নাম্বার থ্রিন আপনি যে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছেন হ্যাঁ যদি আপনার কিডনি ভালো থাকে লিভার ফাংশন ভালো থাকে আপনার কোনো শারীরিক অসুবিধা ফুলে টুলে না যায় তাহলে মাঝে মাঝে আপনি পেন কিলার খেতে পারেন এসিক্লোফেনাক বা ন্যাপ্রোক্সেন বা ইন্ডোমিতাসিন যেটি খান সেটা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ আপনি খেতে পারেন তবে আমি বলবো প্রতি তিন মাস পর পর লিভার ফাংশন টেস্ট সিবিসি এবং কিডনি প্রোফাইল আপনাকে করে নিতে হবে নাম্বার ফোর আপনার মূল চিকিৎসাটি হয় নাই সেটা হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন 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 পুনর্বাসন চিকিৎসার বিকল্প কোন চিকিৎসা এই আর্থ্রাইটিস রুগীর স্পেশালি অ্যানকালাইজিং স্পন্ডিলাইটিস রুগীর নাই আপনাকে এই জাতীয় একজন স্পেশালিস্টের তত্ত্বাবধানে এই চিকিৎসাটা সম্পূর্ণ চালিয়ে যেতে হবে যদি সঠিকভাবে চিকিৎসাগুলো চালানো যায় এখন অ্যাডভান্স বিভিন্ন থেরাপি চলে আসছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড বিভিন্ন থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ বিভিন্ন ম্যানিউভার প্রোলো থেরাপি পিআরপি থেরাপি এ লর্ডস অফ হায়ালিউনিক এসিড থেরাপি ইনজেকশান এবং থেরাপি আছে যেগুলো এই রোগের অনেক উপকারে আসে তো আপনাকে একটা প্রপার বেটার অ্যাডভান্স পেইন সেন্টার বা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের স্বর্ণপন্ন হয় চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে আপনার লাইফ স্টাইল খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি নিয়মিত সাইকেল চালাতে পারেন যদি সাইকেল চালানো শিখে থাকেন আপনি কষ্ট হলেও নিয়মিত সাইকেল চালাবেন 
সাইকেল চালাবেন আর যখন গোসল করবেন কুসুম গরম পানিতে গোসল করবেন যখন আপনি শুধু মাথা গরম পানি দিবেন না বা দিলো পরে আবার ঠান্ডা পানি ঢেলে মাথাটা কুল করে নেবেন আর শরীরের অন্যান্য জোড়াগুলোতে গরম শেক দিবেন যেহেতু আপনার হাঁটুতে সমস্যা হচ্ছে এখানে আপনার কন্ট্রাস্ট থেরাপি খুব ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইজ কন্ট্রাস্ট থেরাপি একবার আপনার হাঁটুতে আধা মিনিট কুসুম গরম শেক দিবেন আবার বরফ শেক দিবেন বরফ ডাইরেক্ট দেওয়া যাবে না মানে ঠান্ডা শেক আধা মিনিট ঠান্ডা শেখ আধা মিনিট গরম শেখ আধা মিনিট ঠান্ডা শেখ আধা মিনিট গরম শেখ এইভাবে কন্ট্রাস্ট বাত আপনি হাঁটুতে দিতে পারেন নিয়মিত রাস্তায় হাঁটবেন 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 যেহেতু রংপুরে আছেন অবশ্যই পুকুর আছে নদী আছে সম্ভব হলে পরিষ্কার পানিতে আপনি সাঁতার কাটবেন অনেক উপকারে আসবে আপনাকে রেগুলার এক্সারসাইজের মধ্যে থাকতে হবে মুভমেন্টে থাকতে হবে অ্যালোভেরা জুস অ্যালোভেরা জুস অ্যালোভেরা গাছ আপনি লাগাতে পারেন আমার বাসার সামনে ছাদে থাকে আমরা লাগিয়েছি সেটা হালকা করে জুস হ্যাঁ পাতার থেকে জুসটা নিয়ে অ্যালোভেরা জুস প্রতিদিন এক গ্লাস করে খাবেন তারপর হচ্ছে হলুদ কাঁচা হলুদ অল্প পরিমাণে এত টুক টুকরা হলুদ বেটে রসটা আপনি প্রতিদিন খাবেন খুব উপকারে আসবে চিনি মিষ্টি হারাম 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 আপনার জন্য তারপরে আপনি দুধ খেতে পারেন খুবই উপকারে আপনার জন্য চিজ খেতে পারেন পনির খেতে পারেন আপনাকে সিজনাল যে ফলগুলো এখন পাওয়া যায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই ফলগুলো আপনি খাবেন আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন তারপরেও যদি ইম্প্রুভ না হয় খারাপের দিকে যা আপনাকে অবশ্যই অ্যাডভান্স চিকিৎসা যেতে হবে পুনর্বাসন চিকিৎসায় যেতে হবে জি রাজু সাহেব আপনি লিখেছেন ইনশাল্লাহ আমি আপনার কাছে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ আছি আলহামদুলিল্লাহ জাজাকাল্লা খায়ের রবুল আলমিন আপনাকে সুস্থ রাখুক এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন স্যার আমার ছেলের বয়স নয় বছর ওর পায়ের গোড়ালি ওতে ব্যথাও ফুলে গেছে দুদিন হতে বলতে পারছে না কেমনে ব্যথা পাইছে কিনা আমি আপনি অনুগ্রহ করে একটু বলে দিতেন ওষুধ যদি আচ্ছা ও খেলতে গিয়ে গোড়ালি কি দুইটা ফুলে গিয়েছে কিনা সেটা বলেন নাই তারপরও আপাতত আপনি ব্যথার ওষুধ দিতে পারেন সিরাপ একটা সিরাপ পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ডাই ডাইক্লোফেন জাতীয় বা নেপ্রোজেন জাতীয় গ্রুপের সিরাপ ইনফ্লাম যদি পাওয়া যায় দেখেন ইনফ্লাম ইন্ডো আইবোফ্রোফেন আইবোফ্রোফেন মূল জেনেরিক নেমটা হচ্ছে আইবোফ্রোফেন ইনফ্লাম সিরাপ যেহেতু নয় বছর ওরা এক চামিস করে দুই বেলা দিতে পারেন আর পাশাপাশি ওকে ক্যাপসুল অমিপ্রাজ ও টেন এমজি টেন এমজি পাওয়া যায় একটা করে দুই বেলা এটা পাঁচ থেকে দশ দিন খাওয়া দেখেন যদি কমে যায় ভালো না হলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে তবে এর বেশি বেতার ওষুধ খাওয়ানো যাবে না শফিকুল ইসলাম আপনি লিখেছেন স্যার আমার গত এত তারিখে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমার পা অপারেশন করা হয়েছে এখন অনেক ব্যথা জি ভাই আপনার যে ডাক্তার অপারেশন করেছে একটু ফলো আপ করেন ডাক্তার সাহেবের কাছে কারণ পোস্ট অপারেটিভ ব্যথা হবে এটা কিন্তু স্বাভাবিক খারাপ কিছু না অপারেশনে ব্যথা না হওয়াটা কিন্তু আবার অস্বাভাবিক সো অপারেশনে ব্যথা হবে খুব বেশি তীব্র ব্যথা হলে অবশ্যই ডাক্তার সাহেবের পরামর্শে এটা ডিটেলস কেন আপনার কেসটা একটু ভিন্ন এটা লাইভে উত্তর দেওয়া খুব টাফ আপনি আপনার ডাক্তার সাহেবকে একটু দেখান বা আমাকে দেখতে হবে তারপর আমি উত্তর দিতে পারবো শাহানাজ শাহানাজ সম্ভবত আমি টঙ্গি থেকে বলছি স্যার আমার বাম পাশে প্রতিদিন ঘা পিঠ ও বাম ডান ডানা ব্যথা করে ঘা বাম পাশ ডান পাশ ঘুরালে অনেক ফুটে পরামর্শ দিবেন শাহানাজ আপনার বয়স লেখেন নাই তো সাধারণত ঘা ব্যথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে মোবাইল ফোনের ব্যবহার হ্যাঁ স্মার্টফোন বোন এই যে স্মার্টফোন ব্যবহার যদি সামনে ঝুঁকা ঝুঁকে করেন সারাক্ষণ এই ঘা ব্যথা হয়ে যাবে যদি সারাদিন কম্পিউটার সামনে ঝুঁকা চালান তাইলে ঘা ব্যথা হয়ে যাবে যদি বাসার কাজগুলা সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে সারাক্ষণ করেন তাহলে ঘা ব্যথা হয়ে যাবে এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে যার জন্য আমি বলছিলাম আর্গোনোমিক্স জানতে হবে ইউটিউব ইন্টারনেটে গুগলে ঢুকেন আর্গোনোমিক্স লেখেন আর্গোনোমিক্স আমি আপনাদেরকে জাস্ট গাইডলাইন দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ চিকিৎসা কত দেওয়া যায় এত দেওয়া যায় না আর্গোনোমিক্স আর্গোনোমিক্স গুলো শিখবেন এই যে উল্টা দেখাচ্ছে সঠিক দেহ ভঙ্গি বাংলায় লাগবেন গুগলে গিয়ে দেহ ভঙ্গি নিয়ম কি সঠিক দেহ ভঙ্গি চলে আসবে পিগার সহ আমারও ছবি ওখানে দেওয়া আছে আমাদের পাশাপাশি আর্গোনোমিক্স সঠিক আর্গোনোমিক্স যদি দেখেন এগুলো একটু মানবেন আর আপনি অবশ্য বেশি ব্যথা হলে গরম শেক দিতে পারেন ব্যথা নাশক কিছু ক্রিম পাওয়া যায় ন্যাপ্রোজেন গ্রুপের বা ডাইক্লোফেন বা বিভিন্ন সেলিসাইলেট বিভিন্ন গ্রুপের ম্যান্থল এগুলা ব্যথা নাশক ওষুধ উপকার আসে গাড়ে দুই থেকে তিন বেলা করে দেন আর ওই যে আর্গোনোমিক্সটা একটু কারেকশন করেন আশা করি আপনি ইম্প্রুভ হয়ে যাবেন রাজু আমার সেলের বিষয়ে একটু বলুন যে আমি বলেছি ভাই আশা করি উত্তর পেয়েছেন 
আমি বড় একা ভাই একা কেন ভাই একা কি হয়েছে আমার আমার কাঁধে হঠাৎ করে ব্যথা করে কি করা যায় ভাই একা থাকলে তো ব্যথা করবে আমরা সামাজিক জীব পারিবারিক জীব একা একা থাকবেন না বিয়ে সাদি করে ফেলুন ইনশাআল্লাহ পরিবারের লোকজন আপনাকে অবশ্যই হেল্প করবে এটা হয়তো আপনার আইডি মূল নাম লেখেন নাই আর কাঁধে ব্যথা নিয়ে ইতি পূর্বে আরেকজনের শাহনাজের সম্ভবত উত্তর দিয়েছি আপনি উত্তরটা ওখান থেকে একটু নিয়ে নেন জাজা খেলা খায়ের জাভেদ আহমেদ স্যার আমার কোমর এর যে কোনো এক সাইটে ব্যথা করে আচ্ছা ব্যথাটা স্যার শীত শীতে বারে সম্ভবত মানে হাতে জ্বালা যন্ত্রণা খুব বেশি বুঝতে করে পেটের মধ্যেও হতে পারে আসলে এই যে ব্যথা বেদনা জ্বালা যন্ত্রণা হ্যাঁ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে সাধারণত যদি ইয়াং এজ হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে আমি এর আগে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম ফাইব্রোমায়োলজিয়া তবে এটা মহিলাদের বেশি হয় ওই ভিডিওটা একটু দেখবেন ফাইব্রোমায়োলজিয়া তাহলে ওখানে কিছুটা উত্তর পেয়ে যাবেন তারপরে আমি বলবো আপনি নিয়মিত আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা হাঁটেন আর যেহেতু বেশি জ্বালা যন্ত্রণা যদি করে এই ক্ষেত্রে ক্যাপসুল প্রি গ্রাভালিন পি গ্রাভালিন পঁচিশ এমজি একটা করে দুই বেলা কিছুদিন খেয়ে দেখতে পারেন আর জ্বালা যন্ত্রণা কমানোর জন্য ঘুম খুবই অ্যাসেন্সিয়াল সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করবেন অনেকাংশে জ্বালা যন্ত্রণা কমে যাবে ইনশাআল্লাহ তো ভাবনা এইচ এ ভাবনা কিন্তু ছবি দিয়েছেন পুরুষ লোকের আর নাম দিয়েছেন মহিলার ভাই এটা কিন্তু ঠিক না হ্যাঁ নাম আর নামের সাথে ছবির মিল থাকতে হবে আর মহিলারা পুরুষের ড্রেস পরা আর পুরুষরা মহিলার ড্রেস পরা ইসলামে নিষিদ্ধ করা আছে নাম প্রমাণ একটু কারেকশন করলে ভালো হয় रुगी के रोगेर नाम আপনার বয়স কত কি করেন আপনি আচ্ছা টোল বক্স এ টোল ওই যে টোল নেন টোল নেন এই তো আচ্ছা ঠিক আছে বসে থাকেন সম্ভবত ঠিক না আচ্ছা আমার 
লাইভে লাইভে উত্তরটা দিচ্ছি আপনি শুনুন শোনা যাচ্ছে এখনি আপনার উত্তর দিচ্ছি জি আপনার যে সমস্যাটা এটা কোমরের সমস্যা থাকতে পারে আবার পাশাপাশি আমরা বলি আর্থ্রাইটিস সমস্যা হতে পারে যেহেতু ব্যথাটা হাঁটা হাঁটি করে দেখছেন দর্শক জি রোগীদের কথা জি ব্যথা হাঁটে কেউ বলে আমার জ্বালা করে কেউ বলে শিশির করে আমার কোনো ব্যথা নাই শুধু জলে তো জলাটাও যে একটা ব্যথা এটা অনেকে বুঝতে চায় না তো হাঁটে ব্যথা কিন্তু হাঁটে আসলে ব্যথা হাঁটে না ব্যথা আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা জায়গা হয় ব্যথাটা এরকম মনে করেন জিগজাকের মতো জিগজাক বুঝেন আপনারা মনে করেন এখন ধানমন্ডিতে কারেন্ট আছে আবার কারেন্ট এখানে বন্ধ করে দিয়ে উত্তরে কারেন্ট দেওয়া হলো আবার সেখানে বন্ধ করে আরেক জায়গায় এরকম আর কি শরীরটা মানুষের শরীরটা একটা রাষ্ট্রের মতো হ্যাঁ একটা মেশিন এবং রাষ্ট্র একটা মেশিন মেশিন একটা রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে মানুষের শরীরে একটা তুলনা করালেই বোঝা যায় যে ব্যথা আসলে হাঁটে ওনার সমস্যা আপনার সম্ভবত পাশাপাশি কোমরের সমস্যার সাথে আত্রাইডি সমস্যা থাকতে পারে তো আমি পিএলআইডির একটা ব্যায়াম দিয়েছি নাম দিয়েছি পিএলআইডির এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজটা অনেক কোমর ব্যথা উপকারে আসে ওই ব্যায়ামটা ইউটিউব এবং ফেসবুকে দেওয়া আছে আমার চ্যানেলটাতে ঢুকেন এক্সারসাইজটা নিয়মিত করেন টানা বসে থাকবেন না টানা বসে থাকবেন না প্রতি এক ঘন্টা পর পর উঠবেন যেহেতু টোল বাসেস কাজ করেন মাঝে মাঝে হাঁটা চলাফেরা করতে হবে রাস্তায় হাঁটতে হবে আর ঘুম আসে কিনা নিয়মিত ঘুমাবেন রাতে দশটার পর মোবাইল ফোন দুইটা সবাই একেবারে যে কটা আছে আমি বলে ফেলেছি দুইটা আসলে আমার দুইটা আছে জন্য দুইটা অনেক কারণে লাগে অনেকে তিনটা চারটেও থাকে বা যত লাইট সব বন্ধ করে দিবেন এর আগে ভালো ঘুমের একটা টিপস আমি দিয়েছি ফেসবুক ইউটিউবে ওই টিপসটা আপনারা দেখবেন হ্যাঁ ইউটিউবে গেল পেয়ে যাবেন ভালো ঘুমাবেন কিভাবে এই ব্যথা কমানোর জন্য ভালো ঘুম খুবই এসেন্সিয়াল খুবই এসেন্সিয়াল খুবই এসেন্সিয়াল তো আমরা যদি এই ভালো ঘুমটা ঘুমাতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ব্যথা কমিয়ে ফেলতে পারবো তা আপনার মনে ঘুমের কিছুটা সমস্যা আছে আর আপনার বালিশ কি খুব উঁচা কিনা যদি খুব বেশি উঁচা বালিশ হয় পাতলা ছোট নরম বালিশ ব্যবহার করেন আপনারা অনেকে বাজার থেকে বিভিন্ন বালিশ কিনেন স্পেশালি এই যে ডাক্তারি বালিশ বলে ভাই ডাক্তারি বালিশ বলতে যেগুলো দেওয়া হয় এগুলো আসলে একটু কিন্তু কোনো সায়েন্টিফিক না আপনি বাসায় নিজের মতো করে তুলা পাতলা বালিশ ব্যবহার করবেন একটা সবচেয়ে পাতলা যেটা আপনার মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন এটাতেই আপনার কমে যাবে আর আপনার আশা করি যদি ঠিক মতো ঘুমাতে পারেন একটু হাঁটাহাঁটি করবেন এক্সারসাইজ করবেন স্ট্রেসিং আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট স্ট্রেসিং এস টি আর ই টি সি এস এন স্ট্রেসিং টাইপ এক্সারসাইজ যদি আপনারা করতে পারেন অনেকেরই উপকার আসবে আশা করি আপনাদের আপনি এই জাতীয় এক্সারসাইজ এবং নিয়মিত করলে অবশ্যই আপনাদের মঙ্গল হবে তো আমি আর বেশি ফোন নিতে পারছি না যেহেতু রমজানের আজকে শেষ রোজা পাশাপাশি কালকে পবিত্র ঈদ উল ফিতর সবার কাছে আবার দোয়া চাই আমাদের জন্য আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য আমাদের ডিপিআরসি হসপিটালের কর্মকর্তা কর্মচারী সবার জন্য বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য সকল বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সকল মুসলিম উম্মার জন্য আমরা অবশ্যই কালকে ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকলে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের নামাজ পড়ব এবং আমরা দোয়া করব আমরা যেন করোনার মতো ভয়ানক রোগ থেকে উত্তরণ হয়ে বাংলাদেশ আবার একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের দিকে আগাতে পারে আমাদের জন্য কোনো অভাব অনটন না হয় আমরা যেন মানুষের কাছে হাত পাততে না হয় আমরা যেন স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি আমরা যেন ওজন কমায় রাখতে পারি আমরা যেন এই যে রোজার ফজিল রোজার মর্মার্থ রোজার সারমর্মকে উপলব্ধি করে আমরা নিজেরা খাবার কম খাবো শারীরিকভাবে ওজন কমিয়ে রাখব শরীর সুস্থ রাখব আবার যাদের খাবার বেশি দরকার তারা অবশ্যই খেতে হবে এবং পাশাপাশি আমরা যে সকল খাবার শরীরে ইনফ্লামেশন তৈরি করে ব্যথা বেদনা তৈরি করে স্পেশালি মিষ্টি জাতীয় খাবার ভাজা পোড়া খাবার তারপরে হচ্ছে হোয়াইট খাবার যে খাবারগুলা ইনফ্লামেশন করে ব্যথা বেদনা করে সে খাবারগুলো আমরা কম খাবো আমরা ঈদের পরে অবশ্যই আমাদের শরীরটাকে চেক আপ করে নিব ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গিয়েছে কিনা আমাদের ভিটামিন ডি এর লেভেল কত সিবিসি কত আমাদের ক্যালসিয়াম লেভেল কত আমাদের কিডনির ফাংশান ঠিক আছে কিনা লিভার ফাংশান ঠিক আছে কিনা এটা বিশ্বের প্রতিটা রাষ্ট্রের লোকজনই প্রতি বছরই তাদের বডি চেক আপ করে তারপর আমাদের এগুলো করে দেখতে হবে শরীর সুস্থ থাকার জন্য ভালো থাকার জন্য আমরা অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার খাবো না সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে আবারও ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু